嗨，大家好，欢迎收看《超人少年》。台湾是一个五金王国，而曾经它的螺丝生产量是世界第一，到至今仍世界第三。之前在看五金行的那一集，大家是不是对于螺丝的专门店有非常大的好奇心，跟非常想要知道的内容嘞？所以呢，话不多说，这集就来快速跟大家介绍螺丝的基本概念。讲到螺丝呢，你就会想到 Jack， 你有看过吗 ？Jack 是谁？铁达尼号啊！哒哒哒！曾经看铁达尼号的你，现在几岁了？螺丝呢，称为是工业之谜，而台湾生产的螺丝呢，在近几年是越来越精密，像是智慧型手机啊、特斯拉啊、双臂跑车啊、波音飞机啊，还有哈雷啊。为什么要使用螺丝而不把它固定或者把它焊死呢？因为这个东西它可能会有拆卸的可能，跟有可能要变更的性能可能。那螺丝呢？我们会讲到螺帽、螺栓跟螺钉，而这个东西呢，我们全部统称为螺纹扣件。而螺栓跟螺钉要怎么样区分呢？通常我们会有一条界限，就是在六点三五 mm 这个区段。从上面呢，我们称为螺栓；从下面叫螺钉。而螺栓跟螺钉最大的差异就是一个可以用转的，螺钉呢下面就是尖尖的。哦、oh, ，对，还有一个重点是插在于螺帽的使用了。螺钉呢，通常是不使用螺帽的，而螺栓呢，会使用螺帽。讲到六点三五呢，在我们业界通常会成为四分之一，而四分之一是等于多少呢？是八分之二，也就是呢两分。那你这个时候要怎么分辨呢？赶快拿出你的老司机尺寸表，首先加一点水，然后呢，把后面沾湿，就像古代令服一样，趋吉避凶。哇，好了，哎、欸，记得订阅我们的影片，就可以得到老司机尺寸表。认识螺丝之前，我们首先要了解第一个东西叫螺旋，就像认识漩涡迷人一样，你要认认识螺旋腕。螺旋腕，大家有没有看过我们车床的那一集啊？就是很多的螺牙就是从车出来的，而螺牙呢，它就像是一个圆柱体上面有一种圆形环绕在圆柱上面的斜面变形，而这个东西呢，就可以帮助你在螺帽在旋转的时候，可以帮助你省力。因为你每转动一圈，其实你动的距离它只有一点点，所以呢，它就能够帮助你用很省力的方式去旋转跟推动你的小螺帽。所以就很像为什么大家在拿没开板手的时候，你拿越大根，它能够越省力。认识完螺旋之后呢，我们来认识螺帽与螺栓。而螺帽与螺栓呢，它就是在利用旋转你这个螺牙的时候呢，把物体跟物体之间夹紧，做一个夹紧的动作。然后夹不紧的话，你就拿没开板手把它绷紧。而在业界呢，大家也会说这东西叫做螺母，为什么要雷爆呢？因为有个洞嘛。那这东西呢，它不叫螺工，烂吧？<笑>所以通常我们用螺帽跟螺栓去绷紧物体的时候呢，它称为叫物理性绷紧。而物理性绷紧呢，它会随着东西的震动，就像哈雷机车一样，哒哒哒哒哒哒哒哒哒。尤其是你送到美国的货柜，当你在这个货柜里面发现。货柜一打开，发现里面地上有一颗螺丝，你整个货柜都会被退回去，因为他会认为你的组装品质或者是你的工程的 SOP 上面一定有出了问题，而因为一颗螺丝，整个货柜全部退回去台湾，但全部再退回来，可能不会回来了。而螺帽与螺栓呢，它彼此的接触面会产生足够的摩擦力，而防止它们两个脱落。所以在台湾呢，就会有人开发一些螺母啊，上面有垫片啊。有些台湾人会改装蛙匣，把蛙匣跟螺母它配在一起，然后产生足够的摩擦力，来防止螺丝掉落。但是在哈雷的摩托车上是不可能的。螺螺钉的外缘呢，就是它呈现一种刀刃性的扁平形状，它就是像你常见到的木螺丝，或者是前面有一种尖尖的形状，它图片大概长这样子。它会借由在旋转进去的时候呢，将它的本体跟螺丝本身产生强大的摩擦力。所以在业界你通常会分成木螺丝、金属螺丝，或者是打入水泥里面的螺丝。这是一般在民生用品上最常用到跟最常见的螺丝螺帽，它通常都用在一些金属件上啊、基板上啊、机车上啊、汽车航太工业啊什么上啊，而且木螺丝就用在木头上嘛，废话。而螺丝呢，你可以把它区分成两大类，像是民生用跟工业用。什么叫民生用的呢？就像是一些眼镜啊、脚踏车啊、柜子啊、一些无微博阿迪亚扎。而工业用呢，像是云霄飞车啊、汽车啊、哈雷啊、飞机啊，还等等等。尤其是在飞机的时候，飞机它的起落架，所有的飞机以外都是在起飞跟降落，这个时候是几率是最大的。而且台飞机呢，它会上面承载上百个人，那它加上飞机本身的重量，在要着地的那个瞬间，那个起落架。的那一下的螺丝，它当下当然绝对不能松脱。所以在工业上面呢，螺丝的锁固是非常重要的。你又不能在锁的时候锁不紧，要拆的时候又拆不下来，很可能会因为一个螺丝呢，而就产生一个非常大的公安意外。所以这个时候你就要认识一个东西，叫做螺丝胶。而螺丝胶是拿来干嘛的呢？如果你今天你到五金行跟老板说，老板我要买螺丝胶，他可能会拿出两种胶来。
第一种叫厌氧胶，而厌氧胶呢，我们都称为亚克力树脂。亚克力树脂它拿来干嘛的嘞？就是拿来粘的嘛。然后上来说呢，它就是工序上面比较简单，但是它的价钱比较高。而另外一种呢，就是通常你打开之后，你会闻到一个很浓的味道或很臭的臭味，那种东西呢叫做溶剂型树脂，它其实呢就是上面就是给它套卡玻璃啊。而这个厌氧胶呢，它就是一个非常讨厌氧气的胶水，所以通常氧气跟厌氧胶的关系呢，就是因为它在接触氧气的时候，哎，它就是暖锅型，它妈就是。赶快海嘞海嘞海嘞这样子，但是今天呢，你把它锁到封闭性的螺牙里面的时候，因为氧气被挤出来了嘛，然后全部人看到氧气不见了，呀，全部人硬夹好嗨啊，那它就会在里面做成，它就会在里面变成是一个非常强固，而且能够非常粘着性很强的一种胶性，因为没有氧气了，这就是厌氧胶。而溶剂型胶水呢，其实坦白来说，改工卡白啦，就是哦，套卡薄厌氧胶啦。那它也会有一个最大的差异，是因为你可以幻想一下，像是早期大家会拿甲苯啊去套强力胶，或者是用很多溶剂去套胶水，把它稀释掉。那稀释掉的好处是什么呢？第一个就是没它多管，要没它贵嘛。那第二种的好处呢，就是它它的它东西会比较稀释，但是呢它的变化性就会比较高，所以它就比较不能去承受一些呃耐久性啊，或者是有一些化学物质在上面的一些。工件做到底，为什么溶剂型它没有办法耐久跟耐化学性呢？其实就是因为它在调薄的时候啊，就像是威士忌，你们把它调薄的时候呢，它里面就已经不是纯的威士忌了。而通常我们在工业上会使用许多有机溶剂去调薄各种东西，好比说你会用杏拉、啊，就是橡胶水啊，或者是用酒精啊，或者是用一些汽油啊，反正总而言之，点点点点点各种就是有机溶剂去调薄的时候，这个很多的小分子里面哦、喔，就有产生有有机溶剂，又有厌氧胶，又有。又有各种化学药剂。当你在粘着的时候，你在涂上去的时候，你的有机溶剂挥发掉了，它就很像是一个海绵体，里面充满着许多的小空隙。而这些小空隙呢，就会造成它的亚克力树脂中间的间隙。所以下次呢，你就在套入有机溶剂的时候，它又可以，它又可以被稀释掉，因为这些这些有机溶剂它又在渗透到里面去，然后去破坏它的结构。所以螺丝胶它到底长成什么样子呢？从小到大呢，小朋友就是都喜欢用这种螺丝胶。这种螺丝胶可能大家非常不常见，甚至有些人一辈子都不知道什么东西叫做螺丝胶。但是螺丝胶呢，在工业五金还有甚至在 DIY 上面，其实是非常好用跟非常需要去知道使用的。然后十六岁呢，小弟的第一个在车厂的工作呢，其实他们就是长这样子的螺丝胶。而且呢，在网络上面你会看到非常多长这样子的罐子的螺丝胶。为什么呢？因为当时他们在研发这个罐子的时候，他们没有去申请专利，所以现在百分之九十的罐子全部都抄他们的，没关系，无所谓，拿放哈。而为什么这么多人知道螺丝，但是很少人知道螺丝胶呢？因为螺丝在两百年前它就发明了，但是螺丝胶呢，它是在一九五零年代才发明的。一九五零年代的螺丝胶用来干嘛呢？就是拿来在工业用啊，或者是军事用啊，甚至是一种高机密科技产业上面运用啊。所以，当你去买一些古董物，或者是买一些老件，你买到一些西德时期的东西的时候，或者是买到更早之前的古董，你会看到固定螺丝的方法，有一些用插销啊，有些用垫片啊，有一些用各种稀奇怪怪、无厘头的各种方式去固定螺丝，但是你就没有看到这个东西叫螺丝胶。而到现今的产业呢，就所有你的汽车，从内内燃机，然后一路到你的车牌除外的所有离离口口的内装物件，它却通通都是用螺丝胶去做锁固跟固定的。像我们最近很想买哈雷，但是哈雷还没有买之前，你就可以先把你的工具跟螺丝胶先买好，以后拆装的时候可以用。哈雷哪里用到螺丝胶？啊，我们讲一般的重机啊，我们讲重机一般的水晶镜，大概五百 cc 以上的水晶镜，它的设计基本上都是原汽汽车的设计啊，汽车设计就是在一点二吨以上的水晶镜。那么这些元件呢，在组配的过程当中，那从它的，比方说它的机油油底壳，到它的这个气缸座，到它的这些啊、呃、所有的这些油管、油路等等缺水这些啊、呃、螺纹的这些锁固密封，以及它的这些变速箱里面的齿轮箱的一些结构，那这些盖子呢都必须要螺栓去做锁固，嗯，必须要有妥善的把握，这些呢都是透过螺丝胶来完成。回到头来，所以我第一次在用螺丝胶的时候呢，其实在我在应该十六、十七岁的那个时候，那个时候我们在工厂店就成为红色泻药，就是我就说你去把红色泻药拿来，就是人家拿来挤的那个，因为那个时候你要常常要修改重机嘛，或者是你要帮人家改车啊、组装。因为很多车子他们都会改到大吸吸速去躺干了，没有，然后它车子的震动体就变得很大，所以我们在每一个螺丝上面都会去。滴一点螺丝胶，然后去做它长期的固定。而之后呢，到我们现在后面做工程啊，或者是做很多 DIY 的组件啊，甚至我们在做机台的时候，你就会发现螺丝胶它其实是一个非常跟你的生活密不可分的东西。而这种胶呢，我们在业界又称为乐泰胶，就是所以基本上你上网打乐泰你就可以找到了。但是呢，我们老师会有非常提醒我们，就是其实乐泰胶它在市面上、网络上有非常多奇奇怪怪的货。<笑>然后它里面其实购的货里面包含的，就是有仿冒的啊，有是水货进来的啊，然后有甚至是自己填充物、自己拉拉的，家里浇水加白胶，然后闹出来的。像我个人就曾经买过
挤出来粘上去根本粘不住的胶。所以尤其是这种工业型专用的胶水，你一定要去找真正的经销商或者真正的门路去找，才有真正的货源。那当然很多人会在网络上面说买水货比较便宜，那为什么水货比较便宜呢？这是因为水货它可能在运送的过程当中，它并没有经过经销商的控管。好比说，尤其像这种化学药剂。你今天你是先把它全部放在路边晒太阳，晒完太阳之后再运上船，再进货柜，然后再来台湾，还是呢？你今天是先出货之前先随便丢在地地板上，然后乱丢你旁旁边的环境温度跟你的药剂所使用的温度又是有冲突的，然后随便包装一下，然后进来台湾呢？那为什么要有经销商呢？就是有人可以干掉嘛。就是如果当你今天这东西有问题了，还是这东西。呃，它粘着性，你按照着上面的官方使用方式，却发现它竟然粘不住的时候，你绝对绝对可以拿的东西去问经销商。所以，凡事请找正牌的，不要买水货。各位朋友，我们在频道跟大家讲了很久，不要买水货。而一样都叫螺丝胶，但是为什么分成这么样多的颜色呢？就是紫蓝红绿，从我的右手到我的左手，就是越来越强大的意思。我个人最常使用的是蓝色的这种，因为就是它平常你粘的时候可以粘得住，但是你要拆的时候，你用一般的手工具就可以把它拆下来。而最左边最强的绿色的这一罐呢，它就是需要用高温之后才能够拆下来。也就是如果在一般常温下，你要拆，你可能真的是暴力拆卸。如果今天这东西它非常的少拆，那你可能要需要拆卸的时候，你就可以要加热，你可以用灰阶，或者是你可以用热风枪，依照你的环境因素去选择你的加热功法，然后再去把它拆卸下来。为什么会有分成紫蓝红绿这四种呢？其实就是要依照你的使用拆。拆卸的频繁程度而去做选择，那我们就用一个简单的图表给大家看哦。现在的螺丝胶已经在社会大众非常普遍化了，就是不只是汽车工业、机车工业，就是你一般是机车、摩托车行，还是你一般的组装机台的组装厂，甚至到我们做一些公共艺术啊或工业的组成啊，其实一个螺丝胶一罐成本也是几百块呀。但是呢，你可以省下非常多的麻烦的工序。就是假设你不在运送途中螺丝掉下来，你要找一个师傅，然后过去说。客户对你的不信任，然后甚至是因为一个螺丝在使用，在一个月的试用期的时候，你的一根螺丝就喷出来，呃，这个时候都会让你的产品跟使用者对于你的品牌的大打折扣。所以，龟巴口啊，开开嘞，就有的时候，像我们公司就是一种出产高品质，就是宁愿多花一点点的成本，但是诚信最重要。当你的产品越做越好，你的精度越做越高，甚至是你的保护越做越强大的时候，那你的品牌信誉就会越来越好。但是我没有在卖螺丝胶，要买继续找经销商买，不要找我买。啊，虽然说我们没有在卖哦，但是五十块台币立马加一注意，就是哦，买大罐的看上色，买细罐的哦看流量。像现在旧版呢跟新版，它在上面已经有一个明显的，就是在射出的时候就有一个很大的差异。它上面打上他们的小 logo， 然后呢，它的外框哦，因为多一个折痕的关系，所以瓶身的结构性。也比较强大，然后这种不含溶剂螺丝胶，它其实非常的稳定，所以它的里面拿到包装的时候呢，你会感觉它有一半一半的差异，但是这一半一半并不是人家偷工减料，还是被上一个客人偷偷把它倒出来。然后以前有一些比较北南北区的老师傅，他们会把两罐然后拆开倒在一起，然后就坏掉了。为什么呢？因为每个人的生活当中都需要一点自己的空间，当这个空间没有的时候，你的生活就变质了，就像你的婚姻一样。所以像这种高科技、高品质的胶水，你要怎么样保存呢？来，我们现在示范给大家看，就像这样，就基本上你只要不要让它晒太阳哈，你把它放在一个安全的地方，不要让你的小朋友拿来喝，那就好了。好，那螺丝胶怎么使用呢？其实各位小朋友，如果你今天是第一次使用螺丝胶的话，请要戴上护目镜，然后戴上你可爱的小手套。好，那一开始你要锁螺丝的时候，大家可以听一下这声音，螺丝它这边有一个滴滴开开的声音嘛，所以就是当你的车子或者是你的引擎在震动的时候。还是你的各种机器在震动的时候，它很容易会造成螺丝的松脱。所以，就算你今天你锁到最紧紧绷的时候嘞，但是当有一天它开了之后，它就会跟着震动，一路这样子晃晃晃晃晃晃出来。所以这个时候你就要使用螺丝胶。好，螺丝胶它有一个最大的重点嘞，就是它能够去填充它这个中间的间隙。所以说嘞，在你使用的时候，这边有一个扣环，有没有？把它拉开，在你要固定螺丝的地方，好，我们把它打上一圈。其实也不用太多，好，最后嘞，套进去，用最完美的方式就是打进去刚好饱和，然后又不会挤出来。这时候我们就轻轻把它含住，然后放在旁边这样就好了，等待十分钟。然后经过十分钟后呢，大家听一下这声音，有没有？它已经不会有那个螺丝在摇动这件事情，但是呢，你要让它完全干的时间，最好你要等到六个小时。六个小时之后呢，它会依照我们刚刚的，就是不同的颜色的强度，然后去做完全的固化。那这个东西呢，也是帮助你在工业上组装的时候，你不是像三秒胶一样，有没有？很瞬间就是要马上让它固体。
你可以，你有时间可以让大家组装到定位了之后，然后等待，先让它不用摇晃，然后再经过六个小时呢，它就可以完全固化了。就这样，这个螺丝胶的好处。哎，当然，今天螺丝胶已经选择好了之后呢，有另外一个东西是跟螺丝胶相反的，叫做防卡剂。防卡剂是拿来干嘛呢？避防卡。防卡剂是拿来干嘛的呢？防卡剂是防止你的螺丝拆不下来。在有一些状态下，有一些螺丝，好，你明明要它紧，它不紧，有的时候你要拆，它拆不了。很无奈啊，人生啊。通常我们以前遇到一些螺丝拆不了的状况，好比是说螺丝生锈啊，还是一些户外经过风吹日晒雨淋啊，螺丝拆不下来，要怎么办呢？这时候拿照相机起来切啊，拿电焊机起来烧啊，拿上手把它切断啊，或者拿剪刀去锯啊，这时候这是非常麻烦。但是你想想，你花这些的时间，何不当初就做好保护呢？所以螺丝防卡剂它就像是保险一样，你早晚都要买欧洲车，你何不现在就买了？你早晚都要买哈雷了，何不明天就去买了？好，螺丝防卡剂长这样子。好，这种东西叫做螺丝防卡剂，银色包装，看盖够秀。这我们在油漆的单位里面就要几两，它可以要不要几两？螺丝防卡剂来干嘛的呢？就是有的时候你的螺丝它可能生长在一个风吹日晒雨淋一个强烈的环境，像这样。或者是呢，今天你的工厂挂海冰啊，还是说你今天在外岛探冰，像我一样。以前我们在拆那个幺五大炮的时候，有没有？就是你要二级厂，然后每个人拆拆不下来，因为海边嘛，湿气重，盐分重，所以什么东西放在那边，精神时光屋才放三年，感觉放三十年一样，马上生锈，乱七八糟给你看。然后你要拆，拆不下来，一拆下来，脆掉了啊，嗝屁。而在以前传统的老师傅呢，在这一趴的时候，他就跟你讲，你就用黄油就好了，你就用牛油就好了，就是你用各种油，什么奇奇怪怪的油把它混在里面。但是这些传统的黄油跟牛油，或者是奇奇怪怪的油，它都会经过高温。太阳晒、雨滴、雷声、打，你的油全部都会流失掉，所以它都是没有用滴。那这时候你又打给老师傅，问他怎么办的时候呢，他就说你就隔更多一点就好了。不是，这是错误的。这个时候你就要使用螺丝防卡剂。它第一个，它能够在里面形成一个护城。当你今天大家应该都有拆过那些生锈的小螺丝，但是你想想，如果今天你生锈的螺丝是这么大根的时候，你切啊。你切给我看了、啊，你就会花了一大半的时间在那边切的要死不活的，然后切到大家都已经动巴收架回来了，你还在切。其实在以前我们在当兵的时候，那时候装备保养，你就会使用大量的黄油，然后去裹在你的那个螺丝上，跟螺裹在你的泡上面。但是呢，黄油的沸点它在三百到三百五十度就会挥发完全不见了，就是只要下一场雨，太阳再大一点，晒在你的金属上面，你就不做工，北料钢。所以这种真正的螺丝防卡剂呢，它里面除了油分之外，它会加入填料，而这个填料呢，它能够帮助你在油挥发的时候，把你的填料保存在你的金属上面，保护你的螺牙跟螺纹。所以它的温度呢，就能够保护到七百度到一千度以上。所以当你下一次要再重新保养的时候，其实就是一年之后再来保养一次就好了。所以就不需要每个礼拜那边高装检神经病，那什么几年代了，那三不五时那边高装检，那边跟四级保养一样。所以各位国军弟兄，好不好？一人买一罐。以后装备保养的时候，你就不要这边花那个浪费时间，浪费你的人生，莫名其妙。然后我们有为各位观众呢，准备了两个就是经过延误测试的螺栓跟螺母，大家可以看一下左边这个跟右边这个，先看一下它的螺牙的部分，有没有看到颜色有明显的差异的？这个都是有上过螺丝防卡剂的。那什么叫延误测试呢？延误测试它就是能够模拟这个螺丝它在外面大概一年到两年之间风吹日晒雨淋所产生的。侵蚀，经年累月的户外状况，然后产生效果。所以你把你的螺丝，如果你完全没有用的话，你放在一年之后，就会听到这声音，就会听到，然后你每转一次，这个锈，<笑>这个铁啊，<笑>就这样子。好，那有用过螺丝防卡剂的，它就这样子，舒服有没有？这种感觉。然后这个时候你就可以减少你的工业拆装啊，跟你的一些后续保养的一些工具跟时间。螺丝防卡剂，就是。如果各位朋友你对于螺丝有什么样的相关问题，你都欢迎到我们的技术本会社团，然后去跟很多老师傅讨论。甚至呢，如果你有很多螺丝胶的问题，或者是螺丝锁固的问题，甚至是我这个螺丝应该用什么样的螺丝胶，都欢迎你到我们的社团去讨论。好，这是超人少年，我们下次再见喽，拜拜。哦，对了，他们还有小罐头，我们用不多可以买小罐头。